ಶಂಡಾಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣ ಚಂಡಾಭವತ್ವರ್ಯಮ ಚನ್ನ ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಚನ್ನ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಕೃತ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾವತು ತತ್ವಕ್ತಾರಮತು ಅವತು ಅವತು ವಕ್ತ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟುಗೆದರ್ ಓ ಹಿಡನ್ ಲೈಫ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಟಮ್ ಓ ಹಿಡನ್ ಲೈಟ್ shining in every creature oh hidden love embracing all in oneness may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other oh shanti 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 ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಘುಷ್ಯತೆ ಯಗರೆ ರಂಗಯಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ ತಮಹಂ ಶಿರಸ ವಂದೇ ರಾಜನ ಪುನಶೇಖರಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಮರೇತಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯತಿ ಭವಲುಂಠನಕೋಪಿದೇತಿ ನಾಥೇತಿ ನಾಗಶಯನೇತಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತಿ ಆಲಾಪಿನ ಪ್ರತಿಪದ ಮುಕುಂದ ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ದೇವಕೀ ನಂದನೋಯ ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷ್ಣಿವಂಶ ಪ್ರದೀಪ ಜಯತು ಜಯತು ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಗೋಮಲಾಂಗ ಜಯತು ಜಯತು ಪೃಥ್ವೀ ಭಾರನಾಶು ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ ಮೂರ್ಧ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಭವಂತ ಮೇ ಕಾಂತಮಿಯಂತಮಥಂ ಅವಿಸ್ಮೃತಿಸ್ವಚರಣಾರವಿಂದೇ ಭವೆ ಭವೆ ಮೇಸ್ತು ಭವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಭವೆ ಭವೆ ಮೇಸ್ತು ಭವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸಭಕ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ 
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸತ್ಭಕ್ತ ವಾಯುಪುತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ ವಾಯುಪುತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ ಹಾವವಿರಂಜಿನಿ ಸುಪವೇತ್ರ ಹಾವವಿರಂಜಿನಿ ಸುಪವೇತ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸತ್ಭಕ್ತ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವತ ರಾಮದೂತ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವ ತಾರಾಮದೂತ ಶರಥಿ ಲಂಘಿಸಿದ ಬಲವಂತ ಶರಥಿ ಲಂಘಿಸಿದ ಬಲವಂತ ಜನನಿಗೆ ಉಂಗುರ ಬಿತ್ತ ನಿಜ ಭಕ್ತ ಜನನಿಗೆ ಉಂಗುರ ಬಿತ್ತ ನಿಜ ಭಕ್ತ ರಾವಣ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ರಾವಣ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸತ್ಭಕ್ತ ರಾಮ ನಾಮವನು ಪಾನ ಗೈವ ರಾಮ ನಾಮವನು ಪಾನ ಗೈವ ರಾಮ ಚರಣವ ಸೇವೆ ಗೈವ ರಾಮ ಚರಣವ ಸೇವೆ ಗೈವ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಶ್ರವಣಿಸುವ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಶ್ರವಣಿಸುವ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕರುಣಿಸುವ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕರುಣಿಸುವ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸತ್ಭಕ್ತ ಹಾಸುರ ತೇಜನೆ ಹನುಮಂತ ಕ್ಲೇಶ ಹರಿಸು ಪ್ರಭು ಗುಣವಂತ ದಾಸಗೆ ಶರಣುತ ಹನುಮಂತ ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಗುಣವಂತ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸತ್ಭಕ್ತ
ವಾಯುಪುತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ ಆವಿರಂಜಿನಿ ಸುಪವಿತ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಆಂಜನೇಯ ವರದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನಮಃ ಅಥ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮ ಸ್ವಭಾವೋಧ್ಯಾತ್ಮುಚ್ಯತೆ ಭೂತ ಭಾವೋದ್ಭವಕರ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮ ಸಂಜಿತ ಅಧಿ ಭೂತ ಕ್ಷರೋ ಭಾವ ಪುರುಷಾಧಿ ದೈವತ ಅಧಿಯೇಹೇಹೃತಾಂವರ ಅಂತಕಾಲೆ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತ್ವಾಕಲೇವರ ಯಾತಿ ಸಮ್ಭಾವ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರ ತಂ ತಮೇ ವೈತಿ ಕೌಂತೇಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವಭಾವಿ ತಸ್ಮಾಷು ಕಾಲು ಮಾಮನುಸ್ಮರಯುಧ್ಯ ಮಯ್ಯರ್ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಮೇ ವೈಷ್ಯ ಸಂಶಯ ಅಭ್ಯಾಸಯುಕ್ತ ಚೇತಸಾನ್ಯಗಾಮಿ ಪರಮ ಪುರುಷ ದಿವ್ಯ ಯಾತಿ ಪಾರ್ಥಾನುಚಿಂತ ಕವಿ ಪುರಾಣಮನುಶಾಸಿ ಅಣೋರಣೀಯ ಸಮನುಸ್ಮರೆದ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯಾತಾರಮಚಿಂತ್ಯ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣ ತಮಸ ಪರಸ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೆ ಮನಸಾಚಲೇನ ಭಕ್ತು ಯೋಗ ಬಲೇನ ಚೈವೋರ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಮೇಶ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಸತ ಪರಂ ಪುರುಷ ಮುಪೈತಿ ದಿವ್ಯ ಯದ 
ಅಕ್ಷರಂ ವೇದ ವಿಧೋ ವದಂತಿ ವಿಶಂತೆ ಯತಯೋ ವೀತರಾಗ ಯದಿಕ್ಷಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷೆ ಸರ್ವಾರಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನೋಹೃದಿ ನಿರುದ್ಯ ಚೂರ್ಧ್ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಣ ಆಸ್ಥಿತ ಯೋಗಧಾರಣ ಓಮಿತ್ಯೇಗಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮಾಮನುಸ್ಮರನ್ ಯಾತಿ ತ್ಯಜಂದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಗತಿ ಶಾಂತಿ ಹರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಧ್ಯೋ ನಮಃ ಹರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾರಣ ಈ ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ ಅಲ್ವೇ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ ಈ ಶರೀರದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ನಾವು ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ but what is the life here after nobody gives us the report isn't it therefore we need to adhere to to the injunctions of our scriptures ee jeevana yeno namage takka mattige tilidide adre ee jeevana ಈ ಶರೀರ ಅವಸಾನವಾದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಅವಸಾನವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅರ್ಜುನನ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ತತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಉಪಾಸನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅನನ್ಯ ಚೇತ ಸತತ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ಯುಕ್ತ ಯೋಗಿ ಅನನ್ಯ ಚೇತ ಸತತ ಸ್ಮರತೆ ನಿತ್ಯಶ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯುಕ್ತ ಯೋಗಿ ಪದಛೇದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನನ್ಯ ಚೇತ ಸತತ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶ ತಸ್ಯ ಅಹಂ 
सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः हे पार्थ हे अर्जुन यह याव पुरुषनु मई नन्नलि अनन्य चेताहा अनन्य चित्तनागि नित्यशह तदाकाल सततम निरंतर माम स्मरति पुरुषोत्तमनाद नन्ननो स्मरिसुत्तानो तस्य नित्य युक्तस्य आ नित्य निरंतर नन्नल युक्तनाद योगिनः योगिगे अहम सुलभः नानु सुलभनागितेने अर्थात अवनिगे सहजवागिये प्राप्तनागुतेने नोडी भगवंतन प्राप्ति हेगे अनुवदक्के सुलभ सुगम उपाय इल्ली दे तात परे नोडी एला यर्जुन नन्नल्य अनन्य चित्तनाग सदा काल पुरुषोत्तम नाद नन्नुनुस मरिसुत्त नित्य निरंतर नन्नल्य युक्त नाद आ योगिके नानु सुलभवागि प्राप्त नागुतेने विचार भगवंतन प्राप्ति सुलभवागिद्धरू कूड अत्यंत विरल जनरिगे मात्र इदु साथ्य सुलभ आदर केलवरू मात्र दक्किसी कोल्लू वरू यारू आगले अवर विचारबुंद हिंदे हेली लागी दे यदिच्छंतो ब्रम्हचर्यम चरंती नदल ब्रम्हचर्य पालने मडुत्त जीवन द यल्ला शिस्तुगळन्नु निभाई सुत्त यारु साधने माडुवनो अवनिगे सुलभ यारु जीवन द शिस्तिके वळगा गूवदिल यारल्ली तम्म इच्छे यंत यारु नडियुवर मनस्सिके बंदंते मनस्सिके तोचिदंते नडयुवरो अन्त हवरो शास्त्रद शिस्तिके वड़ा पड़ो उदिल्ल अथवा पालिस उदिल्ल अवरो माडिद्दे सरी अन्नु वंत हा धोरने उल्ल वरिगे भगवंतन प्राप्ति कष्ट साध्या अन्त हेल्ली पोरो दिल्ल साध्यवे इल्ला अन्त हेल्ड याके इंद्रिय गणनो हत्तु बस्ती नल्ले इट्टिल्ला अबरो या वो दन्नु पाल सबे को या व विधि निशेय थगलो हेडल पट्टी भी ओ आदन्नु पाल स्टाइल्ला अबरो नतोले ना वेल्लर कुडा यी वंदु शास्त्र द शिष्टिक वड़गा आगा बेकु ही हु लीड्स a disciplined life. He alone can be a disciple. He who is disciplined, he is a disciple. Which are about? Yaru shishtika vada poduvano avane shishya. Shasanat iti shishya antheli samskritata vyutpatti. Yaru shasanakke शिष्टे के वड़ा पड़ो बनो अवनु मात्र शिष्य नागरु साथ्य यारु डिसिप्लिन्ड आग्रतानो अवने डिसाइपल विचार बड़े अहिल्ला स्वामीजी नम गदल्ला कष्ट आगे अगर बतना प्राप्ति नहीं जीवन अध सार्थक के बनो गले से तो साथ्य आगे जीवन अध सार्थक के ये नो परमात्मा ना दर्शन आत्म दर्शन, आत्म ज्ञान द प्राप्ति ये भगवान तन प्राप्ति। विचार मत, नोडवा, आचार्य शंकर रूप, यावरीति, इश्लोक द भाष्य बन्दु हेल्तरे। परमात्मा नन्नो पढ़ते बनी के, ठंडी तवागलो बुंदे संसार विरुद्ध दिल्ला अनुभव कागी इवंदु पीठी के आगे कि हदनाल के नेश्लोक आइ दे किंचा अनन्य चेता हा 
न अन्य विषये चेतः यस्य सह अयम् अनन्य चेताह योगी सततम् सर्वदा यह पाम परमेश्वरम् स्मरति नित्यशः जोड़ी अनन्य चेतस्कनागी मत्तंद्र विषय दल्ली चित्ता वो यावन की इरुदे लवो अंतवनो अनन्य चेतस्कनाद योगी यु अंतवनागी सततम् इति नैरंतरियम् उच्चते नित्यशाह इति दीर्घकालत्व उच्चते नोडे सततम् गो नित्यशाह को व्यत्यासम नहलताई दराचार शंकर सततवागी यावागलु येरे बिड़ादे नित्यवागी परमेश्वर नाद नन्नन्न यावनो स्मरे सुत्रवनो इल्ले सततवागी यंबा माते निंदा येरे बिड़ादे यंबर थमन हेलिदे नित्यवागी यंबा माते निंदा दीर्घकाल तो बरेगे यंबा अर्थवन हेलिदे बहुकाला येरे बिड़ादे ब्रह्मचर्य बे मुन्तादा साधन कलिंदा कुड़िये साधन मार्ड बे कु इतने पतंजलि योग सूत्र दली पतंजलि महर्षि को ढेर तरह यावरी तिनावु नम्मा भूमि के यन्नो दृढ़ा मार्डी कोल्ला बेगु सतु दीर्घकार नैरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ा भूमि ही अंदरो पतंजलि महर्षि कोलो तम्म योग सूत्र दल नोटे चना की सतु दीर्घकाल नैरंतरीय तत्कारा सेविता हा लबुमी ही याऊ दन ना उगट्टी मार कर बेको नम्म ये अध्यात्म द तलाह दियन्नो गुना दियन्नो बिगी मारी कर ले बेको गट्टी मार कर बेको है के सततवागी दरन्तरवाय सततमंदर अर्थ है नो ये डे बिड़ा दे तैला धारावत निवो नीरन्ना वंदो लोटा दिन्दा मत्तंदो लोटक के बग्गे सिदागा आ नीरीना हरियुवे के यल्ले केरे वंदो आड़ा तड़ेगल उन्टो हाँ तो ला आदरे तैला धारे यन्नो वंदो बट्टल निंदा मत्तंदो बट्टल के यन्ने यन्नो नावो सुरीदागा आ तैला धारे हेगिरते हेले येरे बीड़ा दे निरंतर वगैरह अदन्न सततम् अंतहेड नित्यशाह अंदरेनो दीर्घकाला दीर्घकाला अंदरे कोने या उसीर इरुवा वर्गे अंतर था दीर्घकाला अंदरे पामिजी नानो नलवत तेंट्र दिवसा बंद महामंडला व्रतवन्न कई घंटे देने बोल लेते आमले आमले स्टॉप आनंतर नहीं ला नलवत तेंट्र दिवसा मारते ना नो अतो दीर्घ काल अन्य से कोड़ लोगों दिल ला जो ऐसे के नम्बर संस्कृत तो दिले अनेक पदक निले याव पदक लोन तंद्रे उप भक्तर ने केड़ देना हाँ के अनेक भ्रष्ट भक्तर के प्रश्न करने मार देना वो पर के केड़ दे ताऊ ये पुण्य क्षेत्र तो ली देरी इल्ली वंदु पुरातन वादन तहा देवस्थान इधे ताऊ देवस्थान के देवरा दर्शन के यावा का तेल तेरी अवरुत्रा कुट स्वामीजी नाऊ इधे ऊर नव इधे पुण्य क्षेत्र द समीप इरुवर नाऊ ये पुण्य क्षेत्र दले इरुवर इंदा ये पुण्य क्षेत्र दले वर्ष के वम्मे जा त्रयागुवदु आ जात्रा महोत्सव दर संदर्भ दले नानु देवर दर्शन कागी देवस्थान के तरलुत्ते ने अंदरेनो और वर्षक वंदे सलोगो देवस्थान के आवर हैसरो वर्ष के भक्ता वर्षक कम्मे होगु वो भक्तरो उन्ता हाँ के अधेक क्षेत्र दले मत तो बोलने के लिए नीव यावा भक्ति री और हेड ना वो आरु तिंगले के वम्मे होते हैं अंदरे नो वर्ष के यारुड़ बार अवरेश्वर वही वर्ष का भक्ता वर्ष के रणसल होगा तो 
ನಿತ್ಯ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡೇ ಸರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ತಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿ ತಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ಶನಿವಾರ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವವ ಶನಿವಾರ ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸ ಇರುವವ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಭಕ್ತ ಹಿಂದೆ ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಹೋದವರ ಹೆಸರು ಮಾಸಿಕ ಭಕ್ತ ಇವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗುವವರು ಇವರ ಹೆಸರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಭಕ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾವು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರು ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರ ಹೆಸರು ದೈನಂದಿನ ಭಕ್ತ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾರ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಸಿಕ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ದೈನಂದಿನ ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೈರಂತರೀಯ ಸತ್ಕಾರ ಸೇವಿತ ದೃಢ ಭೂಮಿ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೆಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಸತತಂ ನೈರಂತರ್ಯಂ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಆರು ತಿಂಗಳೋ ಒಂದು ವರ್ಷವೋ ಅಲ್ಲ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಎಡಬಿಡದೆ ಯಾವನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವನೋ ಎಂದರ್ಥ ನ ಷಣ್ಮಾಸಂ ಸಂವತ್ಸರಂ ವಾ ಇಂತರಿಹಿ ಯಾವ ಜೀವಂ ನೈರಂತರ್ಯೇಣ ಯಹ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನ ಅಹಂ ಸುಲಭ ಸುಖೇನ ಲಭ್ಯ ಹೇ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಸದಾ ಸಮಾಹಿತ ಚಿತ್ತ ಯೋಗಿನ ಯತಃ ಏವಂ ಅತಃ ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಹ ಸನ್ ಮಯಿ ಸದಾ ಸಮಾಹಿತ ಭವೇತ್ ಅಂತಹ ಯೋಗಿಗೆ ತಾನು ಸುಲಭನು ನಿತ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಯೋಗಿಗೆ ಸುಖದಿಂದ ದೊರಕು ದೊರಕುವೆನು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಬಿಡದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ತವ ಸೌಲಭ್ಯೇನ ಕಿಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಶೃಣು ತತ್ ಮಮ ಸೌಲಭ್ಯೇನ ಯದ್ಭವತಿ ನೀನು ಸುಲಭನಾಗುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವುದರಿಂದ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಹೇಳುವೆನೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳು ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಅವಿಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ವಿಸ್ಮರಣೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವರೋ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ಯಾವನು ಮರತೇ ಇಲ್ಲವೋ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು ನೋಡಿ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಎಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಚಕ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ 
ಜನನ ಮರಣ ಜನನ ಮರಣ ಇದು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಯಾಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಳಹೊಕ್ಕೂ ಆಯಾಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಿರಬೇಕು ಹೀಗಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಸುಖ ದುಃಖದ ರಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಪಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ ನಾಪ್ನೋವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಸಂಸಿಧಿ ಪರಮಾಂಗತ ಪಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ ನಾಪ್ನೋವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಸಂಸಿಧಿ ಪರಮಾಂಗತ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಅಭಾವವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದನ್ನೇ ನಾವು ಪಡೆಯಲಿ ಈ ಶರೀರ ಅವಸಾನ ಅವಸಾನವಾದ ನಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಪುನರಾವೃತ್ತಿಶೀಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಂ ಉಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯ ಅಶಾಶ್ವತ ನ ಆಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಸಂಸಿಧಿ ಪರಮಾಂ ಗತ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ಪರಮಾಂ ಸಂಸಿಧಿ ಗತ ಆ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಾತ್ಮನ ಮಹಾತ್ಮ ಜನರು ಮಾಂ ಉಪೇತ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖಾಲಯ ದುಃಖಗಳ ಆಲಯವೂ ಮತ್ತು ಅಶಾಶ್ವತ ಕ್ಷಣಭಂಗುರವೂ ಆದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ನ ಆಪ್ನುವಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದುಃಖದ ಆಲಯವಾದ ಕ್ಷಣಭಂಗುರವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೂ ಅನೇಕರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಸಹವಾಸ ಪರ್ಯಟನೆ ಮತ್ತು ಬೇಡ ಬೇಕದ್ದೆಲ್ಲ 
ಏನದು ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಹವರು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ 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 ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಪೌರುಷೇಯ ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿದ್ದು ಚರಮಡಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೀಗಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವರು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ನೀವಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೋ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶರೀರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆ ಶರೀರ ದುಃಖಮಯ ದುಃಖ ಆಲಯ ಆಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದುಃಖ ಆಲಯ ಆ ಮನೆ ದುಃಖದ ಕೂಪ ಕೇವಲ ದುಃಖವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಖವಿದೆ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭ್ರಮೆ ಸುಖ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆ ಅಳಿಯ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ದುಃಖವೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ದುಃಖ ದುಃಖಾಲಯ ಈ ಶರೀರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೆ ದುಃಖದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದುಃಖಾಲಯ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನದು ಅಶಾಶ್ವತ ಈ ಜನ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀವು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರಬಹುದು ಅನೇಕರು ಇರಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶರೀರದ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೃದ್ಧ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಜರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಚನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವವು ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಬೇಕೇನಿದೇನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೇನು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರೇನು ಯಾವುದಿದು ದುಃಖಾಲಯ ಅಶಾಶ್ವತ ಇಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮೊದಲ ಕನಕದಾಸರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರದ 
ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಆಸೆ ತರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾಹುದಲ್ಲ ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ಭವ ಪಾಶದಿ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಸು ಕಾಯಂಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಸು ಕಾಯಂಗಳನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಏಸು ಕಾಯಂಗಳನ್ನು ಏಸು ಎಷ್ಟು ಕಾಯಂಗಳನ್ನು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಯೋನಿಗಳನ್ನು ನಾನು ದಾಟಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ದಾಸರ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಆಸೆ ತರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾಹುದಲ್ಲ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ಭವ ಪಾಶನಿ ಭವ ಪಾಶನೀಗು ದಾಸನಾಗು ಶರೀರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಈ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಸುಖ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಣವಾದಂತಹ ಈ ಶರೀರ ದುಃಖಾಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸರೋಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸರೋಸ್ ದುಃಖಾಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಶಾಶ್ವತ ಈ ಅಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ದುಃಖದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊರಗಬೇಕು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನೋಡಿ ದಾಸರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ ಓನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಭಾಷ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಂ ಉಪೇತ್ಯ ಮಾಂ ಈಶ್ವರ ಉಪೇತ್ಯ ಮದ್ಭಾವ ಆಪತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ನ ಆಪ್ನುವಂತಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಕಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ತದ್ ವಿಶೇಷಣ ಆಹ ದುಃಖಾಲಯ ದುಃಖಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದೀನ ಆಲಯ ಆಶ್ರಯ ಆಲೀಯಂತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ದುಃಖಾನಿ ಇತಿ ದುಃಖಾಲಯ ಜನ್ಮ ನ ಕೇವಲ ದುಃಖಾಲಯ ಅಶಾಶ್ವತ ಅನವಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪಂಚ ನ ಆಪ್ನುವಂತಿ ಈದೃಶಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮಹಾತ್ಮನ ಯತಯ ಸಂಸಿಂ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯಾಂ ಪರಮಾಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಗತಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಏ ಪುನಃ ಮಾಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ತೇ ಪುನಃ ಆವರ್ತಂತೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ದುಃಖಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಬೇಕಾಗುವುದು ನೋಡಿ ಇವು ಶರೀರದ ಒಂದು ಮರ್ಮ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೇನು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಈ ದುಃಖಾಲಯ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದನ್ನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವುದೇ ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ಈಶ್ವರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಮರುಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದುಃಖಾಲಯವಾದದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೇ ಮುಂತಾದ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳು ನೆನೆ ನೆನೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಜನ್ಮವು ದುಃಖಾಲಯವು ಜನ್ಮವು ದುಃಖಾಲಯವೆಂಬುದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ ಇರದೆ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪರಮವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾತ್ಮರು ಯತಿಗಳು ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಸೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಮಾಯಾ ಮೃಗದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದಂತೆ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಲು ನಂದಿಸಲು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿದರೆ ಏನಾಗುವುದು ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಥಗ ಥಗನಿ ಉರಿಯುವುದು ಹೌದಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಂತಹ ದುಃಖಾಲಯವೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿ ಆರ್ ಫೂಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕಿ ಇರುವ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಹೀಸ್ ಎ ಮೆಟಾಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಗೋಚರವೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಮೆಟಾಫಿಸಿಷಿಯನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಬಾರದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ವೇ ಯಾರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದು ಹಾಗೇನೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಉಪಾಧಿ ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ 
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರಗೊಳ್ಳುವುದೋ ಅದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗುವುದೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದುಃಖಾಲಯ ಅಶಾಶ್ವತ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಹದಿನಾರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋರ್ಜುನ ಮಾಮೋಪೇತ್ಯತು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಆಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋರ್ಜುನ ಮಾಮೋಪೇತ್ಯತು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾತ್ ಲೋಕಾಹ ಪುನರಾವರ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ ಮಾಂ ಉಪೇತ್ಯ ತು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಹೇ ಅರ್ಜುನ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾತ್ ಲೋಕಾಹ ಕೆಲೇ ಅರ್ಜುನನೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕ ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿನ ಪುನರಾವರ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅದನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಅನಂತರ ಪುನಃ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ತು ಆದರೆ ಹೇ ಕೌಂತೆಯ ಹೇ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಮಾಂ ಉಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತ್ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಪುನರ್ಜನ್ಮವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಕುಂತಿಪುತ್ರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕಾಲಾತೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಲೋಕಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲದಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿವೆ ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೂ ಕೂಡ ಅಶಾಶ್ವತವೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳುಂಟು ಪಿತೃಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸುವರ್ಲೋಕ ಮಹರ್ಲೋಕ ಜನರ್ಲೋಕ ತಪರ್ಲೋಕ ಎಷ್ಟಿದ ಲೋಕಗಳು ಆದರೆ ಯಾವ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಆಯಾಯ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು ಇದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳು ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಸಮಾಗಮ ಹೊಂದುವುದೇ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ನೇಮ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಬಾರದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರವಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು 
ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮೇಧ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮುದಕ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಶಿಶಿ ಹರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಶುಭಮಸ್ತು